హలో ఫ్రెండ్స్ గవర్నమెంట్ స్కూళ్లలో ఇంగ్లీష్ మీడియం అనేది కరెక్టా కాదా అనే విషయం గురించి అధికార పక్షానికి ప్రతిపక్షానికి మధ్యన గత కొన్ని రోజులుగా ఎలాంటి వాడి వేడి వాదనలు జరుగుతా ఉన్నాయో మనము డిస్కషన్ లో టీవీ నైన్ టీవీ ఫైవ్ ఎన్టీవీ ఇలాంటి డిబేట్లలో చూస్తూనే ఉన్నాం అలాగే ప్రజలు కూడా చాలా చర్చించుకుంటూ ఉన్నారు దీనిలో ఏది కరెక్ట్ ఏది తప్పు అని చెప్పేసి ఇందులో ముఖ్యంగా బాగా పరిగణలోకి తీసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటి అని చెప్పేసి అంటే వైఎస్ జగన్ గారి ముందు చూపు ప్లస్ పవన్ కళ్యాణ్ గారి సామాజిక కోణం ఆయన సమాజాన్ని చూసే కోణం ఇక్కడ రెండు కీలక పాత వహిస్తున్నాయి సో అందుకే ఈ డిస్కషన్ అనేది ఎప్పుడైనా సరే పవన్ కళ్యాణ్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యాడు అని చెప్పేసి అంటే ఒక డిస్కషన్ లో అది ఒక రేంజ్ లో కొన్ని కొన్ని రోజుల పాటు అది అలాగే కంటిన్యూ అవుతా ఉంది మొన్నటి వరకు ఇసుక కావచ్చు ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ మీడియం ఇది కావచ్చు ఒక ముక్కలో చెప్పాలి అని చెప్పేసి అంటే వైఎస్ జగన్ గారి విజన్ ని మనం తప్పు పట్టడానికి లేదు ఖచ్చితంగా మనం కొంచెం పవన్ కళ్యాణ్ పక్షపాతి పవన్ కళ్యాణ్ అభిమానులము ఖచ్చితంగా ఒప్పుకుంటాను దాన్ని కూడా బట్ ఖచ్చితంగా వైఎస్ జగన్ గారు చేసే ప్రతి దాన్ని విమర్శించాలని లేదు అంటే ఎందుకంటే ఇంగ్లీష్ మీడియం అనేది తప్పు కాదు డెఫినెట్ గా తప్పు కాదు కాకపోతే పెద్ద నోట్ల రద్దు అనేది చాలా మంచి విజనే కాకపోతే దాని ఇంప్లిమెంటేషన్ లో జరిగిన లోటు పాటల వల్ల చాలా సఫర్ అయింది సొసైటీ మన ఇండియా అలా కాకుండా ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది చాలా బలంగా ఉంటది వైఎస్ జగన్ గారి నేతృత్వం అని చెప్పేసి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాము ఇది చాలా అవసరం కూడా ఎందుకంటే ఈ రోజుల్లో తెలుగు భాష మీద మనకున్న మమకారాన్ని తప్పు పట్టలేము కాకపోతే ఉండాలి కూడా తెలుగు భాష మీద అభిమానం ఉండాలి తెలుగు భాషను మనం కాపాడుకోవాలి ఎట్ ద సేమ్ టైం భాషతో పాటు మనల్ని మనం కూడా కాపాడుకోవాలి కదా మన కుటుంబాలను మనం కూడా పోషించుకోవాలి కదా ఏ మాటకు ఆ మాట చెప్పుకోవాల్సి వస్తే విద్య అనేది ఈ రోజుల్లో వ్యాపకం అయిపోయింది హై క్లాస్ ఫ్యామిలీస్ లో కావచ్చు లో క్లాస్ ఫ్యామిలీస్ లో కావచ్చు ఎవరికైనా సరే విద్య అనేది ఖచ్చితంగా డబ్బులు తెచ్చిపెట్టి ఒక సాధనంగా ఎందుకంటే ఇంత పెట్టుబడి పెడుతున్నాము వాడికి ఏదో సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ ఇంకేదో జాబ్ వచ్చేసి వాడు అది రిటర్న్ తీసుకోవాలనే కాన్సెప్ట్ లోనే ఎవరైనా చదివిస్తున్నారు తప్ప వీడు మేధ అవ్వాలి వీడు అదవ్వాలి వీడు అబ్దుల్ కలాం అవ్వాలి లేకపోతే వీడు నాసాలకి వెళ్ళి సైంటిస్ట్ అవ్వాలి ఇంకేదో ప్రయోగాలు చేయాలనే కోణంలో ఎవరు ఆలోచించట్లేదు సో ఖచ్చితంగా ఈ కాంపిటేటివ్ వరల్డ్ లో నెగ్గుకు రావాలని చెప్పేసి అంటే కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ లేకపోతే ఇట్లా చాలా కష్టం మనకు అనిపిస్తూ ఉంటది ఈ స్టేజ్ లో ప్రైమరీ స్టేజ్ లో ఏముంది ఇంటర్మీడియట్ వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు కదా మనం నిజమైన పూటి ప్రపంచంలోకి వచ్చేదని చెప్పేసి బట్ మన ముందు నుంచి ఆ ఫౌండేషన్ లేకపోతే ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత అప్పుడున్న సవా లక్ష బర్డెన్స్ తోడు ఇది కూడా ఈ ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవడం చాలా అది అక్కడ పోటు చేయడం మనం బావాలని అని చెప్పేసి అంటే ఖచ్చితంగా సాధ్యమయ్యే పని కాదు ముందు నుంచి ఇంగ్లీష్ అనేది ఎలా ఉండాలని చెప్పేసి అంటే మంచి నీళ్ళు తాగినంత ఈజీగా మన వాళ్ళంతా మాట్లాడేస్తూ ఉండాలి వన్ ఇయర్ తర్వాత నుంచే ఇది అమల్లోకి వస్తుంది ఇంగ్లీష్ మీడియం అనేది ఆ ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో అని చెప్పేసి అన్నారు మంచిది అంటే ఈ వన్ ఇయర్ లోపల మాత్రం ఈ ఉన్న ఇంతమంది ఉపాధ్యాయులకి ఇక్కడ ఇదే పెద్ద టాస్క్ ఎందుకని చెప్పేసి అంటే మన వాళ్ళకి ఆ తెలుగు మీడియం లో బోధించే వాళ్ళకి సబ్జెక్టు పైన పట్టు ఎలా ఉంటది వాళ్ళ నాలెడ్జ్ ఎంత అనేది పక్కన పెట్టేస్తే ఇదే భావజాలాన్ని ఇదే సిలబస్ ని వాళ్ళు ఇంతే ఇంతే గొప్పగా ఆ విద్యార్థులకు చెప్పాలి ఇంగ్లీష్ ఇంగ్లీష్ మీడియం లో అని చెప్పేసి అంటే డెఫినెట్ గా అది పెద్ద టాస్క్ వాళ్ళని ఆ విధంగా ట్రైన్ చేయడం అనేది నిజంగా ఎలా అంటే ఇంకా వాళ్ళని ట్రైన్ చేసి పిల్లల్ని ట్రైన్ చేయించడం అనే ఈ టాస్క్ ఖచ్చితంగా హెవీ టాస్క్ అక్కడే తడబడే అవకాశాలు చాలా ఉంటాయి జగన్ గారు ఆ విషయంలో ఆ ఇంప్లిమెంటేషన్ మాత్రం చాలా జాగ్రత్తగా వివరించాల్సిన అవసరం ఉంది లేదు అని చెప్పేసి అంటే తెలుగు మరుగున పడిపోవడం కాదు వీళ్ళ భవిష్యత్తు మరుగున పడిపోతుంది విద్యార్థులు అందరిది ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీరు ప్రయోగం చేయబోతున్నారు ఈ విద్యార్థుల పైన ఎటు ఇటు అటు రెండింటి కాకుండా పోతున్నారు అనమాట తెలుగు మీడియం ఇంగ్లీష్ మీడియం మధ్య నలిగిపోయే అవకాశాలు కూడా చాలా మంది విద్యార్థులకు ఉంటుంది సో ఈ దశలో బాల్య దశలో విద్యార్థి దశలో ఆ ఎఫెక్ట్ అనేది ఖచ్చితంగా మంచిది కాదు వాళ్ళ భవిష్యత్తు కానీ మీరు గుర్తుపెట్టుకుని జగన్ గారు అలాగే అది తెలిసిన విషయమే తెలుగును పరిరక్షించాలి తెలుగు భాషకు అన్యాయం జరుగుతుంది అసలే అంతత మాత్రం ఉంది కుంటుతూ నడుస్తూ ఉంది తెలుగు భాష అభివృద్ధి అనేది లేకపోతే తెలుగు భాషకు మనం ఇచ్చే అదంతా కూడా ఫోకస్ అంతా కూడా చాలా తక్కువగా ఉందని పవన్ కళ్యాణ్ గారు చెప్పిన మాటల్లో కూడా నిజం ఉంది ఇట్లా ఇంగ్లీష్ మీడియం రావడం వల్ల పూర్తిగా కనుమరుగయ్యే అవకాశం ఉంది తెలుగును సిలబస్ లో భాగం చేస్తూ చర్యలు తీసుకోవడం అనేది అంత పెద్ద టాస్క్ ఏం కాదు అలాగే తెలుగును ఇంకొంచెం నెక్స్ట్ లెవెల్ కి తీసుకెళ్లేలాగా సిలబస్ కు సంబంధం లేకుండా కూడా స్కూళ్లలో మనకు ఉంటాయి కదా ఇప్పుడు చాలా వాటర్ బాటిల్ అవ్వాలని చెప్పేసి ఏదో పెట్టారు అలాగే స్పోర్ట్స్ అవ్వాలని చెప్పేసి పెట్టారు అలాగే దీనికి సంబంధించిన లైబ్రరీ
పవన్ కళ్యాణ్ కి చాలా విజన్ ఉంది ఆయన ఎంతో ముందుకి దూరం ఆలోచించగలరు ఒక పాతికేళ్ల భవిష్యత్తును ముందు చూడగలరు అందుకే ఇప్పుడు డొక్క డొక్క సీతమ్మ పథక పథకాన్ని ప్రవేశపెడుతున్నారు ఆహా ఆహారం ఆ భవన నిర్మాణ కార్మికుల కోసం ఇది నాకు తెలిసి దేశ చరిత్రలోనే మొట్టమొదటిసారి ఎందుకని చెప్పేసి అంటే ఒక అధికట పక్షము వాళ్ళ డబ్బులతో ప్రజా నిధులతో పెట్టడం వేరు ఒక ప్రతిపక్షం కూడా కాదు ఒక ఒకే ఒక సీటు ఎమ్మెల్యే సీటు ఉన్న పవన్ కళ్యాణ్ గారు అట్లా చేయడం అనేది నిజంగా అది చాలా గొప్ప పని దానికి డెఫినెట్ గా ప్రతి ఒక్కరు కూడా పార్టీలతో సంబంధం లేకుండా అభినందించాల్సిన విషయం అలాగే ప్రతిపక్షం తప్పులు చేస్తే ఈ రేంజ్ లో ఎంత ఫైర్ అయ్యి ఎండగడుతున్నారు అలాగే వాళ్ళు ఏదైనా మంచి పని చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా అదే స్ఫూర్తిని చూపించండి ఎందుకంటే మిగతా వాళ్ళ లాగా మిగతా రాజకీయ పార్టీల లాగా అలా కాకుండా జనసేన అని జనసేన పార్టీని మనం సపరేట్ దుష్టితో చూస్తూ ఉన్నారు యువత అంతా కూడా రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల యువత కూడా సో మీరు ఆ జోన్ నుంచి బయటకు వచ్చేసి ఖచ్చితంగా మీ బెస్ట్ ఇవ్వండి వెనుకాల ఏ శక్తులు లేవు ఏ దుష్ట శక్తులు లేవు అని చెప్పేసి ప్రజలు నమ్మిన రోజున మిమ్మల్ని ఆపే వాళ్ళు ఉండరు మిమ్మల్ని అడి అసలు మామూలుగా ఉండదు మిమ్మల్ని ఆపే దమ్ము ఎవరికి ఉండదు మీరు ఇంకా మీరు కోరుకున్న అధికారానికి మేము చూడాలనుకుంటున్న దానికి చాలా చేరువ అవుతారు అలాంటి రోజు రావాలి దయచేసి వాటి లోపలో పడద్దు అలాగే ఈ జగన్ గారు ఏదైనా మంచి నిర్ణయాలు తీసుకుంటే డిఫరెంట్ గా సపోర్ట్ చేస్తారు వాళ్ళకి మార్గదర్శనం చేస్తారు అని చెప్పేసి ఆశిస్తున్నాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ మీ అభిప్రాయం ఏంటో కూడా కింద కామెంట్ తెలియజేయండి ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఇంకో మంచి వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు బాయ్